Две прекрасные Елены появились у нас в студии. Елена Богданова, директор модельного агентства. И Елена Ковалева, модель плюс сайз. Девушки, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Действительно, женщины разные нужны, женщины разные важны. Но почему-то в нашей стране сложилась какая-то неправильная тенденция. Повально все худеют в моде треугольные коленки. Куда же деваться дамам с слегка нестандартными фигурами? Я даже не знаю, кому адресовать вопрос. Наверное, нашей гости Елене Ковалевой. Лен, вот на самом деле же проблема есть? Проблема есть. Проблема есть того, что все начинают худеть, доводить себя до истощения. Со мной было тоже не исключение. Сколько себя помню, я всегда была пухляж. То есть в школе меня до 11 класса я было прозвище Пончик. То есть я так переживала из этого, приехала в институт. И вот познакомилась с одной девушкой, она говорит, ну тебе еще хорошо, тебя так ласково, пончик. А нас вообще, ну какие есть самые страшные слова, называли этим. Я худела, я перепробовала кучу, наверное, вообще возможных и невозможных Ничего не всего средств. Нет, почему помогло, я похудела на 20 килограмм. Но после этого я попала в больницу э, с тяжелыми заболеваниями, которыми я приходила два года в себя. Я пришла. Познакомилась с очаровательными девушками, они мне сказали, боже, ты такая красивая, вот что такое, какие у тебя глаза, какая у тебя кожа, какие у тебя руки, какая у тебя вот это, какие вот... И вы полюбили и, себя. И я начала, да, начала задумываться, потому что стали говорить многие люди об этом. И буквально в том году я познакомилась с одной очаровательной девушкой, передаю ей большой привет, как она просила. Она сказала, почему бы тебе не стать моделью плюс? И мы начали с ней смотреть и, и нашли кучу э, девушек за границей, которые не то что не комплексуют, а они себя продвигают, говорят о том, что я красивая, да, у меня апельсиновая корка, да, у меня живот, да, у меня... Но я красивая, я красивая, обаятельная, меня все любят. Почему я должна быть другая? То есть, и есть много вообще моделей... <клёх> Ряд, если вы зайдете в интернет, посмотрите, Я которые буду... изнуряли себя диетами, находились в, в, ну, в обычной фэшн-индустрии, так же, как и я, заболевали всевозможными расстройствами желудочными, да, и потом сказали, да боже мой, я люблю себя, и уходили. Сейчас одна вообще одна из, из девушек организовала в Лондоне вообще модельное агентство размера плюс. То есть там набираются только модели размера плюс. То есть сейчас в России есть, то есть и такие, и такие, они сейчас называются характерные модели везде, везде приписка идет. А за границей, то есть, ну, в основном это Великобритания, У нас Америка. Это индустрия не развита, Елена. Так ли это? Да, я соглашусь с этим. Ну, есть определенные каноны, и именно, так скажем, профессия, модель она имеет вот те стандартные объемы, которые мы, в общем-то, 90-60-90, да, да, которые уже у нас на да. сознательном уровне. Но э, дело в том, что если эта индустрия развивается, то, естественно, и появляется потребность. То есть мы уже много раз говорили о том, что производство одежды, оно необходимо, оно не только должно быть в Азии, оно, наверное, когда-то случится, и производство будет здесь у нас, в России. И, конечно, потребность в таких замечательных девушках появится. Но на сегодняшний день я не могу говорить о том, что мы можем обеспечить Елену работой, потому что это, конечно, разовые заказы, это ну, совершенно единичные какие-то мероприятия. И говорить о профессиональной работе очень сложно. Мы, я когда готовилась к эфиру, столкнулась с проблемой. Дело в том, что найти у нас фэшн-блогера с формами, который пишет о бьюти-индустрии, например, Екатеринбурга или Светловской области, практически невозможно. Если мы подобный какой-то запрос вводим в интернете, то у нас просто громадное количество сайтов, где мы видим каких-то зарубежных красавиц, которые демонстрируют яркие наряды, при этом не боятся дерзят с цветами, с формами. И при этом действительно показывает полнота, это красиво, если если есть какое-то вот правильное отношение и правильный подход. У нас такого нет, и, насколько я понимаю, у нас и давление общества, оно присутствует. То есть девушка с, с формами, с какими-то женственными, она, в принципе, не воспринимается как девушка. Может быть, здесь как-то нам самим меняться, и как это делать? 
Да, наверное, нужно меняться, потому что ну, нельзя это говорить, что только в России да, у нас девушка с формами. То есть и за границей тоже они имеют воздействие. То есть если взять, вот, я разбирала многих моделей, то есть если читаешь их историю, кто-то школу не закончил, потому что затравили, кто-то там еще какие-то, mm -hmm. то есть какие-то были моменты, кто-то учиться не пошел. То есть но ну, потом какое-то переломление, может быть, кого-то они встретили, или вообще сама по себе ну, она настолько э, наполнена и стержень ее, что она говорит, нет, я добьюсь, я сделаю это все. Да, нужно менять, нужно изменять. То есть, как правило, девушки предпочитают платье мешки, серые, черные, страшные. Мало вот встретить вот такие яркие образы, синяя юбка, кричащие бусы. Может быть, как-то вот, вот как принять себя и как научиться правильно подбирать красивую одежду под свой тип фигуры. Я думаю, что основное вот мое мнение это пойти к стилисту. То есть сейчас в городе Екатеринбурге достаточно сильно развито, да, то есть стилистическая, стилистические mm -hmm. школы и так далее, и так далее. То есть и все равно дается база, да, то есть э, там разбираются типы фигуры, и все равно, э, даже если ты полная, то у тебя есть все равно склонность, допустим, либо это полные песочные часы, либо это завышенный, ну там, у тебя большой низ или большой верх, то есть и так далее. Есть какие-то уникальные советы? Например, вы мне говорили, что только платья и юбки. да. Я считаю, что девушка с пышными формами должна носить только платья и только юбки. А с длиной юбки она должна определить... Главный секрет, такая изюминка, найти правильную длину юбки. Найдите ее сами. Найдите группу ошибок. Нет, это просто самая тонкая часть изящная вашей ноги, и там должна заканчивать свою юбку. Либо она должна быть чуть-чуть пониже. Можно платье в пол. То есть не бояться юбок. То есть у нас женщины как? Я полная, все, я одену сейчас джинсы, мешкообразный меш... свитер, да, там на два размера, потому что как бы я должна еще искрыть, да, то, что есть, и добавляю себе еще лишних там килограммов, додумайте, как, какого я там размера, и идет. Нет, я думаю, что нужно себя адекватно воспринимать вообще. То есть найти... одеваться по размеру. То есть не думать, что я 52 размера, я одену сейчас вот блузку с 48-го, я залезу, я застегну, да, я ужму живот. Ой, смотрите, да, но ты же не будешь так всю ходить, да? Ты будешь 52 размера. Как да. не крути, даже если без живота. Да, или наоборот, я 52 размера, давайте я одену 60 свитер и буду ходить. То есть адекватно себя принять и полюбить. Ну, и еще, конечно, это интернет. Великая штука, она помогает. Я смотрю, как одеваются заграничные модели. То есть, ну, всевозм... на всевозможных сайтах. Сейчас Инстаграм, э, ну, много сайтов, да, которых они выставляют, показывают, какие луки, как одеться, как, как, как правильно, как неправильно. Ну и, в принципе, я одеваюсь в интернет-магазинах. Особенно британские сайты вам да. нравятся. Прям вот, вы знаете, может быть, я покажусь немножко грубоватой, потому что, когда зайдешь к нам в в магазин для девушек или женщин какого-то определенного размера, то блузка стоит как крыло самолета. И не все себе могут этого позволить. А если ты заходишь уже в более бюджетный какой-то магазин, то, ну, мягко сказать, эта вещь недостойная ни денег, ничего остального. То да, я сейчас нашла, открыла для себя, не боюсь, захожу в в интернет-магазин заказываю себе одежду. Откровенно говоря, в больших э, торговых центрах Екатеринбурга не, такая, э, не такое больш, не больш, большое количество вот, э, одежды для дам плюс сайз. То есть заканчивается 48 размером, и что хочешь, то делай. Плачь или, может быть, худей. Но если ты э, готов жить со своими формами, то... Где одеваться? Может быть, нашим э, местным дизайнерам вот эту нишу занять? И, например, работать на девушек вот с такими э, нестандартными формами? Я думаю, что они очень успешно это делают, особенно те, кто имеет свои авторские ателье, потому что, да, коллекции, которые они демонстрируют, это их мысли, это их видение процесса моды, но работают, то есть то, что происходит с ними ежедневно, это, конечно, обслуживание клиентов, и прежде всего это работа с размерным рядом, и поэтому просто не все, может быть, знают этих дизайнеров, да, и, это может быть, не вопрос, очень да? доверяют, потому что ну, не хватает у нас информации именно в этом плане. И я думаю, что если повнимательнее присмотреться, присмотреться 
и, так скажем, помониторить, то можно найти очень интересных дизайнеров, которые реально работают и делают тенденции, и не стесняются, не боятся, и как раз и предлагают своим клиентам именно вот их видение моды. И я согласна с Еленой, что есть нюансы в каждой фигуре, и надо просто внимательно, тщательно проработать правильно, что надо пригласить для консультации стилиста, либо подругу, да, которая, не стесняясь, будет говорить какие-то плюсы, какие-то минусы, чтобы человек посмотрел со стороны. И со стороны это всегда виднее. И поэтому не надо бояться, надо экспериментировать, надо находить и правильно. Надо любить себя в любом виде. А вообще, мне кажется, что мужчины, они любят нежных, мягких, добрых, отзывчивых. И чаще всего это, конечно, девушки вот таких форм. Лена, ой, расскажите, пожалуйста, вот о мужском внимании бытуют такие стереотипы, что вот только худышки, только длинноногие красавицы, и что девушки с формами, они остаются без женихов. Так ли это? Нет, это неправда. Мужчины тоже подвержены стереотипу. То есть... В глянцевых журналах и любые журналы, какие мы, оде... мы, мы откроем, да, мы увидим стандартные девушки. Естественно, так заведено, да, то есть я, это, знаете, как ты должен закончить школу, поступить в институт и отработать на работе. Тут также и с мужчинами. То есть, если стандарты красоты, тут действительно должна быть Клаудия Шифер 60-90-60-90. Ну, Нет, я думаю, что мужского внимания вполне хватает <laughs> девушкам. Потому что, вы знаете, я бы хотела сказать слова одной модели, успешной, достаточно самой высокооплачиваемой. Она говорит, я даже мысли не допускаю о том, что на меня смотрят мужчины, потому что я крупнее. Они на меня смотрят, потому что я красивая. Вы абсолютно убеждены в своей неповторимости, и эта уверенность передается абсолютно всем. Спасибо. Это утверждение сейчас было. А вот все-таки девушки, которые в себя не верят, вот с чего начать свои какие-то вот метаморфозы, как себя перенастроить вот на правильный путь? Как полюбить себя и как принять себя? И вот не истязать диетами, если действительно я понимаю, что мне комфортно, просто я пока боюсь общества. А найти в себе достоинство. Потому что э, что у в, в тебе лучше, чем у других? Разобрать себя по мелочам. Возможно, у тебя шикарная копна волос. Вообще, вот, я не знаю, там, уши какой-нибудь красивой формы, которые можно Главное открывать. Главное уметь верно показать свое достоинство да, нашим скрыть. телезрительницам и скрыть недостатки. Все нашим да. телезрительницам хотелось бы сказать, любите себя, цените свою индивидуальность и даже самые маленькие недостатки делайте достоинством.